cantando el gustito estaba cuando me quedé dormido cuando me quedé dormido cantando el gustito estaba mi mamá me despertaba yo me hacía desentendido para Contigo Ay, la, la, la. November 20th commemorates the Mexican Revolution. In 1910, the wealth and power of Mexico were concentrated in the hands of the few, while the people toiled in poverty. Pancho Villa, Emiliano Zapata, and others led a popular revolt against the government forces of the dictator Porfirio Diaz. During this conflict from 1910 to 1920, nearly two million Mexicans died. Another million fled to the United States. Some of the bloodiest battles took place here in the state of Chihuahua. The November 20th fiesta begins with a parade in the morning, continues with a rodeo in the afternoon, and finishes with a grand dance in the evening. La señorita Ana Lilia Ortiz Chacón, princesa.
que hace dentro de nuestra patria una nación independiente. Se escribió, Macio Sare, un extraño enemigo, profanar con su planta su Uno de esos hombres fue Francisco y Madero, junto con otras personas que como él estaban en contra de que Porfirio Díaz... When you look down on Mato Ortiz from the hills above, it's easy to pick out the stadium. It's used for baseball and soccer. But during the fiesta, it becomes the rodeo ground. Como borreguito chatita a su potrero Toro, toro, toro Uro. Entra de largo, que me presta chula torito Me está mirando Toro, toro, toro Each bull rider is taken to the queen where he receives a ribbon. Each ribbon will get him a free dance with the queen that evening.
Todo esto de aquí, hasta allá, abajo están esos mezquites grandes, en la sequía, todo eso, Montezuma, grande, grande. A mile from Mato Ortiz, Enrique examines the remains of a prehistoric archaeological site. Little remains on the surface, but below ground, lines of adobe walls from the prehistoric buildings can be seen. The ancient people who made this pottery 1,000 years ago were farmers of this desert grassland. Archaeologists call this pottery Ramos Polychrome. The ceramic industry that flourishes in Mato Ortiz today began as a revival of this local prehistoric ceramic tradition. Next, let's look at the process in use today to make the pottery. Five minutes from Mato Ortiz in an agricultural area called Los Temporales is the most common clay used in Mato Ortiz. Because of its dark color while being worked, the potters call this the black clay. El Barro Negro de los Temporales. But this clay, when fired, has a buff color that is traditionally associated with Mato Ortiz pottery. Back at home, the clay is put into water. The Mauro Quesada is working with a white clay. The source for this clay is on land owned by Juan Quesada. This white clay is widely used in Mato Ortiz and referred to as El Barro Blanco de Juan Quesada. After the clay has been mixed in water, it is poured through a cloth strainer. The final step in preparing the clay is to pour it into a shallow wooden trough that has been lined with plaster of Paris and in this case also covered with a cloth.
When the water evaporates, the clay is ready for use. The first step in making a pot is to roll the clay out flat into a slab, which the potters call the tortilla. The tortilla is then placed in a plaster of Paris mold. The potters make these molds from plaster of Paris because clay does not stick to it. On some pots, a clay donut or coil is added, which the potters call a chorizo. Large pots require a greater number of coils. Vestido blanco, aquel con que nos casamos. El doctor, por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho. Ya no gastes en remedios, ya mis fuerzas duermen más. After the pot has dried to a leather hardness, it is sanded. Vestido blanco, tata Dios me está llamando. Here, Master Potter Pilo Mora makes a paintbrush from human hair. Cuando lo estaba queriendo, cuando lo estaba sintiendo, todito mi lo vi partir. Me juró que regresaba, pero todo era mentira, porque ya su alma no era de mí. Mato Ortiz potters make the paints from naturally occurring minerals. There are no ceramic supply houses. Here Tomasa Mora is doing some fill-in work with a short bristled brush also made from human hair. De la torre de una iglesia cuando la luna nos alumbró. Yo lo estreché entre mis brazos con ganas de detenerlo, pero el orgullo Next is the firing. Notice the color of the unfired pots. They are Barro Negro and Barro Blanco. Fui a implorar 
al contemplar mi tristeza Armando has performed a reduction firing. In this oxygen start firing, all the pots fire black, no matter what the original color of the clay was. <laughs> Lastly, the pots are signed on the bottom. Estás firmando Juan Quesada, ¿verdad? Sí, Juan Quesada. Ok. Muy bien. El precio va a subir. Va a subir a 500 dólares. 500. ¿Todos son de Goyo? No. No. Las tuyas son firmadas. ¿Ya? ¿No? No. ¿Pero él las firma siempre? Oh, sí. Oh. Mi Con mi nombre, pero él eh. las pone siempre. Oh. ¿Y por qué no firmas tú? Por flojera. No sabes, no sabes. No sabes escribir. Por flojera. Huevona, decimos en México. Huevona. No, eso no es la The ceramic revival in Mato Ortiz that began in the early 70s is credited to Juan Quesada. Today, he is the leading ceramic artist in Mexico. Están hechas, no están pintadas. Están hechas. Sí. Están hechas, pero. Como amarilloso, sí, como amarilloso. Sí. No, con este. Con hueso. Ah, es hueso de sus Qué bien. Muy suave. ¿Y este? este? No, también. también las dos para sentar. Y este ya para darle ah, Estoy bien. quemando una roja, ¿no quieres ver? Este es barro morado, mira. Ah, sí. They, they just thinks she's, what she's doing there. She's, she's milling or grinding this. I call this chrysocolla. What I call this. Otros alfareros sí están usando barro negro, ¿sí? No. Juan's wife, Guillermina, is making a special black paint derived from a copper mineral. Eso es un rojo subido. Sí. A según se va enfriando, va agarrando color. Oh. Oye, ahorita aquí. Uh, sí. Sí. ¿Qué precio Eso es de 1300. 1300. Bueno. No bueno, pero va, va a ser muy vendida. Sí. Yo creo. Sí. Después de otros 3, 5 años, todos. Todo. Sí. ¿Cuándo se arregla? Va, va a pulir. No, no, no este es así es. Sí, sí, es. Sí, así Un color es. firme. Un color firme. Ah, okay. ah. Yeah, it's a paint. Es pintura, entonces, o es no, el color No, no, no es color del barro. Es natural color of the, of the pot. ¿Cómo se llaman las hijas? Karina y Esmeralda. Oh, qué lindas. <laughs> Eso es. Qué bien. Es muy bueno. Eso también vale 140 aquí. Oh.
rápido. Le cala el sol. Dele un dry. ¿Y cómo se llama la mamá? ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Shela. Ah, qué bien. Because of the flourishing ceramic industry in Mato Ortiz, this young generation will have opportunity uncommon in Mexico. Adios.